పవన్ మోటార్స్ ఎండి చంద్ర పవన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో రాయదుర్గంలో నెక్సా షోరూంలో మారుతి గ్రాండ్ విటారా కొత్త మోడల్ని ఈరోజు ఆవిష్కరిస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే హైదరాబాదులో ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యతో రెడ్ సిగ్నల్ పడగానే చాలా వరకు ట్రాఫిక్లో ఇంజన్ ఆన్లో ఉండడం మూలాన పొల్యూషన్ కావడం పెట్రోల్ ఎక్కువగా కాలిపోవడం తర్వాత దానివల్ల పర్యావరణం కూడా ఎంతో నష్టం జరగడం లక్షల బండ్లు ఒక గంట ఆగినవంటే ఎంతో పొల్యూషన్ బయటకు వచ్చి మరి ఓజోన్ పొర కూడా కరిగిపోయి ఆకాశంలో అనేక జబ్బులు కూడా రావడం జరుగుతూ ఉంది కనుక సామాజిక బాధ్యతగా చాలామంది కూడా కొందరు ఆఫ్ చేసుకొని ఆన్ చేసుకున్నది వన్ పర్సెంట్ కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆన్లోనే ఉంటుంది కనుక ఈరోజు మారుతి అనగానే మధ్యతరగతి వాళ్ళ నుంచి హై లెవెల్ వరకు కూడా అనేక బ్రాండ్లతో మారుతి మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కొత్త కొత్తది మారుతున్న ట్రెండ్కి అనుగుణంగా కొత్త కొత్తగా మోడల్స్ రావడం మొన్నటి వరకు నెక్సా అని ఉండడం ఆ నెక్సా తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా గ్రాండ్ విటారా అని చెప్పి ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెట్రోల్ ఆదా చేసేటట్లు ఆటోమేటిక్గా అది బ్యాటరీ ద్వారా నడవడం స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పెట్రోల్ కన్వర్ట్ కావడం అంటే టూ ఇన్ వన్ బ్యాటరీ కమ్ పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ కనుక ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కూడా చాలా ఆదా అవుతుంది కనుక ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో పర్యావరణ రక్షించడమే కాకుండా డబ్బులు కూడా వృధా కాకుండా ప్రజల యొక్క ఆర్థికంగా కూడా నష్టం జరగకుండా లగ్జరీ ఉండేటట్లు అన్ని మూడు విధాలు ఉండేటట్లు ఈరోజు కొత్త వేరియంట్ కన్ తీసుకొచ్చినందుకు మారుతి యజమాన్యానికి అభినందిస్తూ మరి ఆ ఎండి గారు కూడా మరి వారు కూడా మంచి షోరూమ్ పెట్టి ఏ మోడల్ వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా ఆ మోడల్ అందుబాటులో తెచ్చినట్టు తెచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తుంది థ్యాంక్ యూ కామన్వెల్త్లో గతంలో పోలిస్తే ఎక్కువ మెడల్స్ రావడం జరిగింది ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా కూడా వస్తాయి గతంలో ఏంటంటే క్రీడల పట్ల ఒక అవగాహన కానీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కానీ వాళ్ళ ఉత్సాహపరిచేటట్లు కానీ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ ఉండేది కాదు ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తే టూ పర్సెంట్ ఉద్యోగాలలో ఎప్పుడైతే రిజర్వేషన్ కల్పించడమో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్ కల్పించడమో దేశంలో ఎక్కడ లేని పాలసీ తెలంగాణలో ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడైతే క్రీడా పాలసీకి కమిటీ వేసి అధ్యయనం చేయడం స్టార్ట్ అయిందో క్రీడాకారులకు కూడా నగదు ప్రోత్సాహం ఎప్పుడైతే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ గేమ్లలో అత్యధికంగా పారితోషికం పెంచగానే ఉద్యోగంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా మనం బలగతాం ముఖ్యంగా పేరు ప్రతిష్టలు కూడా సన్మానాలు సత్కారాలు గొప్ప గౌరవం కూడా తగ్గుత పెరుగుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయంతో మొన్న నేను నిఖత్ జరిన గారికి మరి ఇస్తాంబుల్ జరిగినటువంటి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో కూడా ఆమె గెలుపు అందిన తర్వాత రెండు కోట్ల నగదు దాదాపు మార్కెట్లో పదిహేను ఇరవై కోట్ల విలువ భూమితో పాటుగా ఆమెకు ఉద్యోగం కూడా డిఎస్పీ ఉద్యోగం కూడా ఇస్తా అని చెప్పగానే ఇంకా అందరూ కూడా ఉత్సాహం కలిగింది ఖచ్చితంగా క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తాం భవిష్యత్తులో ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం దేశంలో ఈరోజు రెండో స్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది భవిష్యత్తులో మొదటి స్థానంలో నిలబెడతాం